அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஆன்லைன் மேனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் பத்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல என மாதிரியான முக்கியமான நடப்பு நிகழ்வுகள் மட்டும் இருக்குன்னு நாம பார்க்காம அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட் அப்புறம் அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்புறம் ப்ரீவியஸ் டேல நாம என்னெல்லாம் படிச்சோம் அப்படின்ற ரிவிஷன் செஷன் எல்லாத்தையும் ஹோலிஸ்டிக்கா நம்ம வீடியோல டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் வாங்க இன்னைக்கு ஆகஸ்ட் டென்த்ல என்ன மாதிரியான இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்றது பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அதற்கு முன்னால என் நண்பர்களுடைய ஞாபகத்தை நினைவு கூறும் விதமாக நேற்று படிச்ச விஷயம் சார்ந்து நாம கனெக்ஷன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்ப்பது வழக்கமா அப்ப இன்னைக்கான கனெக்ஷன் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் என்ன இருக்கு நேற்று இது சார்ந்து நாம என்ன படிச்சோம் அப்படின்றத ஒவ்வொரு ஃப்ரெண்டும் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்துட்டு கரெக்டான ஆன்சர்ஸ் மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க பிகாஸ் இது உங்களுக்காகவே வைக்கப்படக்கூடிய ஒரு ரவுண்ட் சோ நீங்க தான் இதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் பண்ணணும் ஓகேங்களா வாங்க இன்னைக்கான முதல் டாபிக் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கான முதல் டாபிக் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எந்த மாநிலம் பெயர் மாற்றம் கோரி தனது மாநில சட்டப்பேரவையில் தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த மாநிலம் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எங்களுடைய மாநிலத்துடைய பெயரை மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பர்டிகுலர் மாநிலத்துல மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களால் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அது எந்த மாநிலம் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்போ ஒரு மாநிலம் நினைச்சா அந்த மாநிலத்துடைய பெயரை மாற்ற முடியுமா அப்படின்னா மாற்ற முடியாது ஓகேங்களா நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு இந்த தீர்மானத்தின் மூலமாக என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கோரிக்கை வைக்கிறாங்க மத்திய அரசாங்கம் நினைச்சா மட்டும்தான் பாராளுமன்றத்திற்கு தான் அதற்கான உரிமைகள் இருக்கு இது நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சரத்து மூன்றுல ரொம்ப கிளியரா சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஒரு மாநிலத்து பகுதி அளவாக பிரிக்கிறதோ இல்ல இரண்டு மாநிலங்களில் சேர்க்கப்படுறதோ இல்ல ஒரு மாநிலத்தின் பெயர் மாற்றப்படுறதோ இந்த விஷயங்கள்லாம் ஆர்டிகிள் த்ரீல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஸோ ஆர்டிகிள் த்ரீ படி தான் பண்ண முடியும் பாராளுமன்றத்திற்கு தான் அதற்கான உரிமைகள் இருக்கு அப்ப இவங்க இந்த ரெசல்யூஷன்ஸ் மூலமாக மத்திய அரசு கிட்ட என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கோரிக்கையை வைக்கிறாங்க அப்போ யாரு அந்த மாநிலத்துடைய பெயர் மாற்றம் செய்ய சொல்லி கோரிக்கை வச்சிருக்கா அந்த மாநிலம் எது அப்படின்றது நமக்கான கேள்வி அப்ப இதற்கான ஆன்சர் சட்டப்பேரவையில தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காங்க இப்போ இன்னைக்கு உத்தரப்பிரதேசம் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடியது நைன்டீன் பிப்டிஸ் காலகட்டத்தில் ஐக்கிய மாகாணம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது யுனைடெட் ப்ராவின்சஸ் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டது ஸோ இந்தியாவிலேயே முதல் மாநிலமாக பெயர் மாற்றம் செய்தது இந்த உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் தான் ஓகேங்களா அப்போ எப்போ செஞ்சாங்க நைன்டீன் பிப்டிஸ் காலகட்டத்தில் பண்ணாங்க ஸோ இதையும் நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒடிசா மாநிலம் அப்படின்றது லேட்டஸ்டாக அதாவது கடைசியான்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா 2011 தௌசண்ட் லெவன் காலகட்டத்துல ஒடிசா அப்படின்றத ஒடிசா அப்படின்னு மாத்திருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அதற்கு அப்புறம் உத்தர்கண்ட் அப்படின்ற மாநிலம் இப்போ இருக்குல்ல சோ அதற்கு முன்னால பெயர் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா உத்ராஞ்சல் அப்படின்றது இரண்டாயிரத்தி ஏழு காலகட்டத்துல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா அதோடைய பெயர் மாற்றம் செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்றது தெரியும் ஓகேங்களா சோ பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்ட இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஓரிரு மாநிலங்கள் முக்கியமான தகவல்கள் நம்ம பாத்துக்கிட்டாச்சு இப்ப கேரளா வந்து என்ன பண்றாங்க மத்திய அரசு கிட்ட கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அவங்க மாநில சட்டப்பேரவை தீர்மானத்தின் மூலமாக ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயங்களா இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இது சார்ந்த தகவல்கள் அப்ப தீர்மானத்தின் மூலமாக கோரிக்கை யாருக்கு வைக்கிறாங்க மத்திய அரசுக்கு வைக்கிறாங்க ஏன்னா பாராளுமன்றத்திற்கு தான் அதற்கான உரிமை இருக்கு சோ மாற்றும் பெயர் என்ன அப்படின்னா கேரளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க சோ தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தது அந்த மாநிலத்துல சட்டப்பேரவையில யாரு கொண்டு வந்தா அப்படின்னா கேரள முதல்வர் அவர்கள் தான் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு விஷயம் தெரியும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒன்றுபட்ட கேரளத்தை உருவாக்க வேண்டிய தேவை சுதந்திர காலகட்டத்துல இருந்தே இருக்கு சோ அதனால கேரளம் அப்படின்னு நாங்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மாற்ற வேண்டியவை அப்படின்னா சரி அப்போ இப்போ பெயர் மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்னு மத்திய அரசு கிட்ட கோரிக்கை வைக்கிறாங்க அப்ப எதுலாம் மாற்றத்தை உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னா அட்டவணை ஒண்ணுல கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா அப்ப பனிரெண்டு அட்டவணைகள் இருக்குல்ல சோ இந்த அட்டவணை ஒண்ணுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் நம்ம யூனியன் பிரதேசங்கள் பற்றி பேசுது ஓகேங்களா அதாவது யூனியன் அண்ட் டெரிட்டரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுது ஓகேங்களா அப்போ நம்ம மாநிலங்களுடைய ஒன்றியங்கள் எத்தனை மாநிலங்கள் இருக்கோ அத்தனை மாநிலங்களும் இந்தியாவிற்கு சொந்தமான பகுதிகள் எல்லாத்தையும் உள்ளடக
அட்டவணை எட்டுல இருபத்தி இரண்டு அபிசியல் லாங்குவேஜஸ் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா இந்த அபிசியல் லாங்குவேஜஸ்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அதுல வந்து இருபத்தி இரண்டு மொழிகளிலும் ஒன்று வந்து ஆஹ் கேரள மொழிகள் இருக்கும்ல சோ அதுல வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா மலையாளம் கேரளா ஸ்டேட் அப்படின்னு இருக்கும்ல சோ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கேரளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றணும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க ஓகே இந்த இடங்கள்ல எல்லாம் வந்து கான்ஸ்டியூஷன்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் அட்டவணை ஒன்னு அட்டவணை எட்டுகள் எல்லாம் ஏற்படுத்தணும்னு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா மாற்றக்கூடிய செயல்பாடு முறை அப்படின்றது இப்ப மத்திய அரசுக்கு இவங்க கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க எந்த மாதிரியான முறையில வந்து என்ன செயல்பாடுவாங்க இப்ப வந்து மத்திய அரசு ஓகே அப்படின்ட்டாங்கன்னா என்ன மாதிரி வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்றத இங்க சொல்ல போறாங்க ஓகேங்களா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரியர் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் யார்கிட்ட வாங்கணும் அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் கிட்ட மத்திய அரசாங்கமே ஒரு மாநிலத்துடைய பெயர் மாற்ற நினைச்சாலும் முதல்ல குடியரசுத் தலைவர் கிட்ட இன்டிமேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு மாநிலத்துடைய பெயரை மாற்றலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் மாநிலங்கள் கிட்ட இப்போ மாநிலங்கள்ல இருந்து உதயம் இது உதயமாகிறதுனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை சில நேரங்கள்ல மத்திய அரசாங்கம் திங்க் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் மாநிலத்துல குடியரசுத் தலைவர் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி உங்க மாநிலத்துடைய பெயரை மாற்றணும் செய்யணும்னு மத்திய அரசு விரும்புறாங்க ஸோ பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சஜஷன் கேட்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் வந்து அந்த மாநிலத்துல கேட்பாங்க அந்த மாநிலம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட காலவரம்பு மட்டும் கொடுத்துருப்பாங்க குடியரசுத் தலைவர் அதை கேட்டுறதுக்கு ஸோ அவங்க அந்த குறிப்பிட்ட காலவரம்புக்குள்ள என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பதில் அளிக்கணும் ஈவன் அவங்க பதில் அளிக்காம இருந்தா கூட மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டெப்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு மரியாதைக்காக மாநில அரசாங்கத்துக்கிட்ட கேட்பாங்க ஓகேங்களா சோ மாநில அரசாங்கம் வந்து ஒரு நல்ல காரணத்தை வந்து குடியரசுத் தலைவர் கிட்ட கரெக்டா சொன்னாங்க ஜஸ்டிஃபைபிளான ரீசன் சொன்னாங்க வேணா மத்திய அரசு இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் வேணா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜஸ்டிஃபைபிளான காரணங்களை கொடுத்தாங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் கன்சிடர் பண்ணுவார் ஓகேங்களா அதனால அவங்க கூட கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அந்த பேர் மாற்றம் தள்ளி போகலாம் அதுக்காக தான் மாநில அரசாங்கத்துக்கு அந்த கருத்து கேட்பு அப்படின்றது நடக்கிறது ஸோ அதற்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பாராளுமன்றத்துல அறிமுகப்படுத்துவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மாநிலத்துடைய பெயரை மாற்றம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிமுகப்படுத்துவாங்க அதற்கப்புறம் எல்லாருடைய ஒத்துழைப்பின் பேர்ல வாக்கெடுப்பு அப்படின்றது நடத்தப்படும் வாக்கெடுப்பு அப்படின்றது எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரும்பான்மை தேவை இந்த மாநிலத்தை மாற்றுவதற்கு பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கு அப்படின்னா சாதாரண பெரும்பான்மையே போதும் ஓகேங்களா வந்திருப்பவர்கள்ல ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பிளஸ் ஒண்ணு பாராளுமன்றத்துல வாக்களிச்சாலே மாநிலத்துடைய பெயர் மாற்றங்களை நடைமுறைப்படுத்த முடியும் இதுதான் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்புல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் இப்போ கேரளா அப்படின்றத கேரளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றணும்னு சொல்லிட்டு கேரளா சட்டப்பேரவையில இப்ப என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னா தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காங்க மத்திய அரசு கிட்ட கோரிக்கை கொடுத்திருக்காங்க அதனாலதான் நாம இது சார்ந்த விவரங்கள் எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விவரங்கள் எல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விவரம் என்ன இருக்கு பாக்கலாமா இப்ப இது சார்ந்த ஒரு ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட் நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்றோம்ல அப்போ இந்த தமிழ்நாடு அப்படின்றது பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் அந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல ரொம்ப அழகா கொடுத்திருப்பாங்க அதை நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா மத்ராஸ் மாகாணத்தை தமிழகம் என பெயர் மாற்ற கோரி தியாகி சங்கரலிங்கனார் எழுவத்தி ஆறு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா மதராஸ் மாநிலம் பெயர் மாற்ற சட்டம் பதினான்கு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அன்று தமிழ்நாடு என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப நம்ம ஜூலை பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ரீசன்ட் டேஸ்ல ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிச்சோம் எதுக்காக படிச்சோம் அப்படின்னா இது இப்ப எப்படி கேரளா வந்து தீர்மானம் நிறைவேற்றிருக்காங்க கேரளம் அப்படின்னு கொண்டு வரணும்னு அது மாதிரி நம்ம தமிழக சட்டப்பேரவையில ஜூலை பதினெட்டுல அண்ணா அவர்கள் வந்து ஆட்சியை பிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவாங்க ஓகேங்களா அதனால அந்த தினத்தை வந்து நாம வந்து படிச்சோம் அன்னைக்கு ஜூலை பதினெட்டு அன்னைக்கு படிச்சோம் ஓகேங்களா தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது சட்டப்பேரவையில ஜூலை பதினெட்டு ஆனா ஜனவரி பதினாலுல தான் என்ன ஆகிருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது காலகட்டத்துல பெயர் மாற்றம் அப்படின்றது செய்யப்பட்டிருக்கு யாருக்காக சங்கரலிங்கனாருடைய உயிர் தியாகத்தை நினைவு கூறும் விதமாக ஓகேங்களா ஈவன் அவர் வந்து அப்ப உண்ணாவிரதம் இருக்கும் பொழுது கூட அண்ணா அவர்கள் எல்லாம் போயிடுப்பாங்க கொஞ்சம் வந்து உங்களுடைய அந்த கருத்துக்கள் இருந்து கொஞ்சம் பின்வாங்கிக்கலாமே அப்படின்னு இருப்பாங்க ஆனா அவர் பின் வாங்க மாட்டாரு எழுபத்தி ஆறு நாட்கள் உண்ணாவிரதம் இருந்து உயிர் நீத்திருப்பாரு ஓகேங்களா எதற்காக தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக
இங்க ஒரு டிஎன்பிசி பிரிவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம் அப்ப இந்த இடத்துல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஒற்றை ஆட்சி அரசாங்கத்தின் பல்வேறு முக்கிய கூறுகளை தன்னகத்தே கொண்ட ஒரு குவாசி கூட்டாட்சி முறையை குவாசி ஜுடிஷியல் நேஷன்ஸ் அப்படின்னு இந்தியா வந்து அழகா சொல்லியிருக்காங்க முக்கியவா அப்போ குவாசி பெடரல் யூனியனை கொண்டு இந்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க குவாசி கூட்டாட்சி முறை கொண்ட நாடாக இந்தியாவை நம்ம அரசியலமைப்பு உருவாக்கி உள்ளது அப்படின்னு கூறுனது யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஆன்சர் என்ன கே எம் முன்ஷி அப்போ இந்த இடத்துல ஏன் இதை படிக்கணும் அப்படின்னா ஒற்றை ஆட்சி கூறுகளை நிறைய வந்து வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல இப்ப இந்த இடத்துல ஒற்றை ஆட்சி கூறுகள் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் எழுதும் போது டிராப்டிங் கமிட்டியோட லீடரா இருந்தவங்க அவங்க அழகான ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது அமெரிக்காவோட ஒப்புமைப்படுத்தி சொல்லியிருப்பாங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் யூனியன் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டபிள் ஸ்டேட்ஸ் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஓகேங்களா அப்போ இந்தியா வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு மாநிலம் அப்படின்னா சி பிரிக்க முடியாத ஒன்றியத்துடன் பிரிக்க முடிந்த மாநிலத்துடன் செயல்படக்கூடிய ஒரு நாடு தான் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே அமெரிக்கா அப்படின்னா இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் யூனியன் இன்டிஸ்ட்ரக்டபிள் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் சொல்லுவாங்க ஐம்பது மாகாணங்களை உள்ளடக்கியது அமெரிக்கா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா மாநிலங்கள் நினைச்சாலாம் பிரிஞ்சுட்டு போக முடியாது ஆனா இதே ஒன்றிய அரசு நினைச்சா என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா மாநிலங்களை ரெண்டாக கூட பிரிக்க முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆந்திர பிரதேஷ் ஒன்னா இருந்தது தெலுங்கானா அப்படின்னா பிரிச்சாங்கல்ல சோ இதை வந்து ஒன்றிய அரசாங்கம் செய்ய முடியும் அதுதான் என்னது அப்படின்னா ஒற்றை ஆட்சி அரசாங்கத்துடைய இயல்பாக சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அட் தி சேம் டைம் என்ன சொல்றாங்க மாநில அரசாங்கத்துக்கும் சில பட்டியல்கள்லாம் வகுத்து அவங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அதற்கெல்லாம் சட்டம் இயற்றிக்கலாம் அப்படின்ற விஷயங்களும் கொடுத்திருக்காங்கல்ல சோ அப்போ என்னது அப்படின்னா குவாசி ஜுடிஷியல் பாடிஸா இருக்கு நம்மளுடைய இந்திய அரசாங்கம் அப்படின்றத சொல்றாங்க ஓகேங்களா குவாசி கூட்டாட்சி முறை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பகுதி அளவு ஒற்றை ஆட்சியும் பகுதி அளவு அந்த கூட்டாட்சியும் இருந்தா தான் அந்த குவாசி ஜுடிஷியல் சொல்லுவாங்க இதை சொன்னது வந்து கே எம் முன்ஷி அவர்கள் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா மறந்துடக்கூடாது இப்படி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்பாங்க ஓகேங்களா கோஆபரேட்டிவ் பெடரலிசம் சொன்னது யாரு கூட்டுறவு கூட்டாட்சி இந்திய கூட்டாட்சி அப்படிலாம் ஒரு ஆள் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்பாங்க அதனால நாம இந்த விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும் அடுத்த விஷயம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள எந்த அகலாய்வு தளத்தில் சுடுமண் பாம்பு தலை உருவம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்குங்களா அப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ்ல என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா சுடுமண் பாம்பு தலை கொண்டு ஒரு உருவம் கிடைச்சிருக்கு அது எந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ஸ்ல கிடைச்சது அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கேட்டிருக்காங்க இதற்கான ஆன்சர் என்ன கீழடியில கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சரி அடுத்த விஷயம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆதிச்சநல்லூர் பெரும்பாலை மயிலாடும் பாறை இது சார்ந்த விவரங்கள்லாம் என்ன இருக்கு ஏன் இதெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஆதிச்சநல்லூர் சார்ந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல படிச்சோம் என்ன படிச்சோம் அப்படின்னா மத்திய அரசால் அங்க வந்து என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அருங்காட்சியகம் அமைக்க போறாங்க அதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா இந்திய நிதி அமைச்சர் அவர்களால் நடத்தப்பட்டிருக்கும் அப்படின்ற விஷயம் நம்ம படிச்சோம் ரீசன்ட் கிளாஸஸ்ல ஓகேங்களா அதை நம்ம ரிவைஸ் பண்ணி விதமாக கேட்கப்பட்டது பெரும்பாலை அப்படின்றது தமிழக அரசால் முதல் முதலாக அகலாய்வு செய்வதற்காக ஒரு பகுதி வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்காங்க முதல்வர் அவர்கள் வந்து சட்டப்பேரவையிலே சொல்லியிருப்பாங்க பெரும்பாலையில வந்து ஆஹ் அகழ்வாராய்ச்சி அப்படின்றது தொடங்க வைக்க போறவங்க அப்படின்னு சொல்லிருப்பாங்க இந்த பெரும்பாலை எங்க இருக்கும் அப்படின்னா தருமபுரி மாவட்டத்துல இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப முதல் கட்டமாக அங்க அகலாய்வு தொடங்கப்பட்டிருக்கு நம்ம தமிழக அரசு மூலமாக இந்த விஷயம் தெரிஞ்சா போதும் ஓகேங்களா ஈவன் வந்து அங்க வந்து நிறைய தொல்பொருட்கள் எல்லாம் இருக்கும் கீழடியை விட கொஞ்சம் முற்பட்ட நாகரிகங்கள் உடையதாகவும் இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிருக்காங்க பெரும்பாலைய ஓகேங்களா அடுத்து வந்து பயிலாடும் பாறை மயிலாடும் பாறை அப்படின்றது தேனி மாவட்டத்துடன் தொடர்புடையது இந்தியாவிலேயே இரும்பு கற்காலத்திற்கு ரொம்ப பழமையான பொருட்கள் இதுவரைக்கும் எங்கேயுமே கிடைக்கல இரும்பு கற்காலத்தை சேர்ந்த ரொம்ப பழமையான பொருட்கள் மயிலாடும் பாறை தேனி மாவட்டத்தில் கிடைச்சிருக்கு அதுதான் இதோடைய சிறப்பு ஓகேங்களா இதையும் வந்து நம்ம தமிழக முதல்வர் அவர்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிலேயே பேசியிருப்பாங்க மயிலாடும் பாறை பற்றின விவரங்கள் ஓகேங்களா அப்ப இந்த விவரங்கள்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் சார்ந்து நான் எப்ப பார்த்தாலும் துலுக்கற்பட்டி சிவகலை இது பத்தியே சொல்லிட்டு இருக்கேன்ல அரிக்கமேடு இதெல்லாம் சொல்றேன்ல சோ இன்னைக்கு பெரும்பாலை மயிலாட
கிடைக்கப்பெற்ற பொருட்களின் முக்கியமானவை இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் தான் கிடைச்சிருக்கா அப்படின்னா ஒன்பதாம் கட்ட அகலாய்வு தொடங்கி இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட பொருட்கள் கிடைச்சிருக்கு அதுல முக்கியமான பொருட்கள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது தங்க அணிகலன்கள் சுடுமண் காளைகள் ஆட்டக்காய்கள் விளையாடும் பொழுது பயன்படுத்தக்கூடிய ஆட்டக்காய்கள் கண்ணாடி மணிகள் அதுக்கப்புறம் செப்பு செப்பு ஊசிகள் படிக இடைக்கற்கள் ஓகேங்களா இதெல்லாம் இப்ப ரீசெண்டா கிடைச்சதுதான் படிகத்தாலான இடைக்கல் அப்படின்றது கிடைச்சிருக்கு ஓகேங்களா அப்போ படிக இடைக்கல் கிடைச்சது மாதிரி நம்ம ஸ்கூல் புக்ல படிகத்தால் ஆன ஒரு பொருள் கொடுத்திருப்பாங்க அது சார்ந்த விவரங்கள் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்ப பாம்பு தலை உருவம் அப்படின்றது கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்றாங்கல்ல இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா கைகள் மூலம் செய்யப்பட்டதாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் அதோடைய லென்த் பிரெத் ஹைட் எல்லாம் சொல்றாங்க ஓகேங்களா அட்ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வேற என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கண்கள் மற்றும் வாய் வந்து அந்த பாம்பு உருவத்துக்கு வந்து ரொம்ப நேர்த்தியான விஷயமா இருக்கு இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும் பொழுது அவ்வளவு இமேஜினரியா பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சொரசொரப்பான மேற்பரப்பு உடையது அதுக்கப்புறம் சிவப்பு நிறமாக வண்ணம் பூசப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு விஷயங்கள்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் உடைய பாம்பு தலை கொண்ட உருவம் தான் இப்ப கீழடி அகலாய்வுல கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா கீழடி அகலாய்வு சார்ந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத பாக்கலாமா அப்ப கீழடி அகலாய்வு சார்ந்து நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் அது எங்க இருக்கு அப்படின்றத பத்தி சொல்றாங்க மதுரைக்கு அருகில் உள்ள கீழடின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனா இருக்கிறது சிவகங்கை மாவட்டம் தான் ஓகேவா அப்போ ராமேஸ்வரம் செல்லும் வழியில சிலைமான் அப்படின்ற ஒரு ஊருக்கு பக்கத்துல கீழடி அப்படின்ற ஒரு சிற்றூர் இருக்கு அந்த ஊர்ல இருக்கு ஓகேங்களா பள்ளி சந்தை திடல் அப்படின்னு அழைக்கப்படக்கூடிய தென்னன் தோப்புக்குள்ளதான் இந்த அகலாய்வு அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ சங்க காலத்து நகரம் புதையுண்டிருப்பதை இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்ப சங்க காலத்து நூக்கள் அப்படின்னு சொன்னாலே முதல்ல எல்லாம் வந்து வரலாற்று அறிஞர்கள் அதெல்லாம் போய் அதற்கான ஆதாரமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நமக்கு வந்து கீழடி அப்படின்றது ஆதாரத்தை திரட்டி கொடுத்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா சங்க காலம் அப்படின்றது இருந்ததுக்கான ஆதாரம் அதுக்கப்புறம் செங்கர் கட்டுமானங்கள் கழிவு நீர் வழிகள் அதுக்கப்புறம் தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட மட்கள ஓடுகள் அதுக்கப்புறம் செம்மடி கற்களான அணிகள் முத்து இரும்பு பொருட்கள் விளையாட்டு பொருட்கள் கண்ணுக்கு மைதீட்டும் செப்பு கம்பி இந்த மாதிரியான விஷயங்களா கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னும் அகலாய்வுகளை மேற்கொண்டால் கை தொழில் முறைகள் மற்றும் பண்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்து நிறைய தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னதுனாலதான் இப்ப ஒன்பதாம் கட்ட அகலாய்வு வரைக்கும் அங்க போயிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த இமேஜ் பாருங்களேன் செம்மையா இருக்கு ஓகேங்களா நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுக்கப்பட்டதுதான் கீழடி மற்றும் சிந்து வெளி குறியீடுகளுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க சிந்து வெளி முத்திரைகள் இங்க கொடுத்துட்டாங்க கீழடியோட முத்திரை அப்படியே இருக்கு டிக்டோ ஓகேங்களா அப்போ கீழடி குறியீடுகள் எப்படி இருக்கு சிந்து வெளி குறியீடுகள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்போ நம்மளுடைய குறியீடுகளும் அவங்களுடைய குறியீடுகளும் சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ரொம்ப பெரிய சேஞ்சஸ் இருக்கவே இருக்காது அடுத்த விஷயம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த கீழடி அப்படின்றது எந்த ஆற்றங்கரையில் அமையப்பட்ட ஒரு சம ஒரு நாகரிகமாக பார்க்கப்படுது அப்படின்னா வைகை நதிக்கரையில் அமைந்திருக்கு கீழடி அகலாயு மூலம் நகரமயமாதல் கிமு ஆறாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தொடங்குகிறது என்று தெளிவா தெரியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இதே காலகட்டத்தில் தான் வட இந்தியாவில கங்கை சமவழி பகுதியில நகரமயமாதல் தொடங்கியது அப்படின்றது குறிப்பிட்ட தகுந்த விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போறோம் இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இங்க கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் அரிக்கமேட்டில் புதை பொருள் ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டவர் யார் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா இதற்கான ஆன்சர் என்ன மார்டிமர் வீலர் இது ஏற்கனவே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ் படிச்சிருக்கோம் ஆனா ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ல படிக்கல ஓகேங்களா இப்ப ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல இப்படி எல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க சரி இப்ப நம்ம கீழடி அகழ்வாய்வு சார்ந்து பார்த்திருக்கோம் சங்க காலத்துடன் தொடர்புடைய ஒரு நகர நாகரிகத்துடன் தொடர்புடைய பொருட்கள் நிறைய கிடைக்குது அப்படின்னு விஷயம் நம்ம படிச்சோம் இப்போ இங்க எப்படி அரிக்கமேட்டுக்கு மார்டிமர் வீலர் அப்படின்னு படிச்சோமோ கீழடிக்கு யாரு வருவா அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும் அதாவது கீழடி அகழ்வாராய்ச்சி இன்னைக்கு நடக்குது முதல் முதல்ல கீழடியில அகழாய்வு செய்யணும் அப்படின்ற தூண்டுதலை உதயம் பண்ணி விட்டது யாரு அந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட்ட கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்றது உங்களுக்கான கேள்வி ஓகேங்களா இந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் தெரியணும்ல சோ என்ன பண்ணணும் நீங்க இன்னைக்கு தெரிஞ்சு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம ஆன்சர் பண்றீங்க ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயங்கள்
மிசோரம் அப்படின்ற இடத்துல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டேட்டா படி சொல்றாங்க இன்ஃபென்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அதாவது பச்சிலம் குழந்தை இறப்பு விகிதம் அப்படின்றது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் மிசோரம்ல ரொம்ப 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 கம்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேரளாவும் ஒன் ஆஃப் தி ஸ்டேட் தான் ஓகேங்களா இன்ஃபென்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் அங்கேயும் கம்மி தான் ஆனா மிசோரம்ல அரௌண்ட் த்ரீ டு ஃபோருக்கு குறைச்சி கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மூன்று அல்லது நான்கு குழந்தைகள் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ மிசோரம் தான் முதல் மாநிலமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஒன் டேட்டா ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆனா ஆத்தன்டிகேட்டடான டேட்டாவா அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்சஸ் தான் நமக்கு ஆத்தன்டிகேட்டடான டேட்டாவா இருக்கு ஓகேங்களா இது வந்து ஒரு பிரைவேட் ஆய்வு படி கொடுக்கப்பட்டது ஆனா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல மிசோரம் வந்து இன்ஃபென்ட் மாடலிட்டியோட குறைச்சிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப குறைச்சிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்ல சிங்கிள் டிஜிட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் காலகட்டத்தில எல்லாம் த்ரீ போர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி வந்துருவாங்க ஓகேங்களா அப்ப இன்ஃபென்ட் மாடலிட்டி ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருக்கக்கூடிய மாநிலம் அதாவது பச்சிலும் குழந்தை இறப்பு இதம் மிசோரம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மத்திய பிரதேசம் அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பச்சிலம் குழந்தை விகிதம் இறப்பு விகிதம் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் எது அப்படின்னா மத்திய பிரதேசம் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா சரி அஸ்ஸம் அப்படின்றது வடகிழக்கு மாநிலங்கள்ல எந்த மாநிலத்துல அதிகமான பச்சிலம் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் இருக்கு அப்படின்னா அஸ்ஸம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா சரி அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஏன் இப்பா இப்ப பச்சிலம் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் சார்ந்து சொல்லிட்டு இருக்க இங்க நாம என்ன பார்த்தோம் மேகாலயாவை சார்ந்த மருத்துவர்கள் தமிழ்நாட்டுல முதல் முறையாக மருத்துவ பயிற்சி பெற்றிருக்காங்க அப்படின்ற கொஸ்டின் தான் படிச்சோம் ஏன் இப்ப பச்சிலம் குழந்தைகள் டேட்டா உனக்கு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம இது சார்ந்த விவரங்கள் படிக்கும் பொழுது அது நமக்கு நல்லாவே புரியும் வாங்க இது சார்ந்த விவரங்கள் என்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம் பயிற்சி வழங்கியதன் பின்னணி என்ன திடீர்னு மேகாலயால இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டுல பயிற்சி கொடுத்திருக்காங்க அதற்கான பின்னணி என்ன அப்படின்றது தெரியணும்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல அகில இந்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் மாநாடு அப்படின்றது நடைபெற்றிருக்கும் எங்க நடைபெற்றிருக்கும் குஜராத்ல நடைபெற்றிருக்கும் அப்போ எல்லா மாநிலத்துடைய சுகாதார அமைச்சர்கள்லாம் அங்க மீட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல அப்போ மேகாலயாவை சார்ந்த அலுவலர்களும் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த அலுவலர்களும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்க சில விஷயங்களை பகிர்ந்துகிட்டாங்க அதற்கப்புறம் அதோடைய அவுட் கம்ஸ் தான் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டுல செப்டம்பர் மாசம் தமிழ்நாடும் மேகாலயாவும் ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் விட்டுக்கிட்டாங்க இந்த மாதிரி மருத்துவ பயிற்சி கொடுப்பது எதற்கு மேகாலயாவில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களுக்கு ஓகேங்களா சரி அப்ப இங்க மேகாலயாவுடைய சுகாதார நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு காரணிகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு மேகாலயாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒண்ணு அப்படின்னா முதல் காரணி பேறு கால இறப்பு விகிதம் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமா இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப மகப்பேறு காலத்துல பெண்கள் இறப்பு விகிதம் அப்படின்றது அங்க அதிகமா இருக்கு ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் பச்சிலம் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் அப்படின்றதும் அங்க அதிகமா இருக்கு ஓகேங்களா ரெண்டு அப்போ நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பார் பெட்டரா இருக்காங்க இந்தியாவுடைய ஆவரேஜ் பார்க்கும்போது தமிழ்நாடுடைய பச்சிலம் குழந்தை இறப்பு விகிதமா இருந்தாலும் சரி ஆஹ் மகப்பேறு இறப்பு விகிதமா இருந்தாலும் சரி ரொம்ப பார் பெட்டர் ஓகேங்களா பிப்டி பர்சன்டேஜ்க்கு மேல பெட்டரா இருக்கும் ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பயிற்சி முடித்த மருத்துவர்கள் எண்ணிக்கை எத்தனை மருத்துவர்களுக்கு இப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்டால மேகாலயா சார்ந்தவங்களுக்கு மருத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இருபத்தாறு பேருக்கு ஓகேங்களா அப்போ நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் பத்தி படிக்கும் பொழுது மெடிக்கல் ஏடென்ட்ஸ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ண ஸ்டேட் எதுனா நம்ம தமிழ்நாடுன்னு டக்கு ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா சரி அடுத்த விஷயம் என்ன பண்ணா இப்ப இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்கல்ல என்ன மாதிரியான பயிற்சி கொடுத்தாங்க அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும்ல அப்போ உயிர் காக்கும் மயக்க மருந்தியல் சிகிச்சை அனாஸ்தியா சார்ந்த விஷயங்களை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்துருக்காங்க ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் பேருகால அவசர சிகிச்சை சார்ந்த பயிற்சிகள் அதுக்கப்புறம் அல்ட்ரா சவுண்ட் ஸ்கேன் இந்த மூன்று பயிற்சிகளும் அந்த இருபத்தி ஒன்பது மருத்துவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அப்ப பயிற்சி கால அளவு அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஆறு மாதம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி இந்த மூன்று பயிற்சிகள் எதுக்கு கொடுத்தாங்க பிகாஸ் அங்க வந்து குழந்தை இறப்பு விகிதமும் அதிகமா இருக்கு மகப்பேறு இறப்பு விகிதமும் அதிகமா இருக்கு இது ரெண்டையும் குறைக்கிறதுக்காக தமிழ்நாடு ஹெல்ப் பண்றாங்க சோ அதுக்காக பர்டிகுலரா இந்த மூன்று பயிற்சிகளும் அந்த மருத்துவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா சரி இப்போ ஏன் இதை பாட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நிறைவு செய்தவர்களுக்கு அதாவது பயிற்சியை நிறைவு செய்தவர்களுக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் வந்து சான்றிதழ் வழங்கக்கூடிய ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்கும் சோ அதை ஆப
குழந்தை இறப்பு விகிதம் சொல்லுவாங்க அப்ப மகப்பேறு விகிதம் இறப்பு விகிதம் அப்படின்றது மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் அப்படின்றது ஒரு லட்சம் தாய்மார்களுக்கு மகப்பேறு காலகட்டத்துல இறக்கக்கூடிய தாய்மார்களின் எண்ணிக்கையை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா மகப்பேறு விகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் மாறும் ஓகேங்களா மெட்டர்னல் மோட்டாலிட்டி ரேட் மட்டும் ஒரு லட்சம் வரும் மித்த எல்லாமே ஆயிரம் தான் ஓகேவா ஜஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த விஷயம் கேரளாவில தான் மிக குறைந்த பிறப்பு விகிதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே குழந்தை பிறப்பு விகிதமே கேரளால கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க பதினாலு புள்ளி ஏழு இது எந்த டேட்டா அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு செல்சஸ் டேட்டா ஓகேங்களா நம்ம புக்ல கொடுக்கப்பட்டது சோ மத்திய பிரதேசம் அதாவது உத்தரப்பிரதேசத்துலதான் அதிகமாக குழந்தை பிறப்பு விகிதம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இறப்பு விகிதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மேற்கு வங்காளத்துல ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இப்ப நாம என்ன பார்த்தோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ படி மிசோரம்ல ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்ற விஷயம் பாத்துருக்கோம் அதிகமா இருக்கிறது மத்திய பிரதேசம் பாத்துருக்கோம் இங்க அதிகமா இருக்கிறது எது சொல்றாங்க ஒரிசால ரொம்ப அதிகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அப்போ இங்க இன்னொரு விஷயத்தை நீங்க நோட் பண்ணணும் இப்ப நம்ம இங்க பாத்திருக்கிறது குழந்தை இறப்பு விகிதம் ஓகேங்களா பச்சிலம் குழந்தை இறப்பு விகிதம்னா அது வேற இன்ஃபன் மோட்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப அதெல்லாம் நீங்க வந்து பார்த்து படிக்கணும் எந்த வயசுக்குள்ள இருக்கவங்கள பச்சிலம் குழந்தைகள் சொல்லுவாங்க எந்த வயசுக்குள்ள இருக்கவங்கள குழந்தை இறப்பு விகிதம் சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த கேள்வி உங்களுக்காக கேட்கிறேன் ஓகேங்களா இது ரெண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் என்னன்னு நீங்க சொல்லணும் அப்போ பச்சிலம் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் அப்படின்றது எந்த வயசு குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் அப்படின்றது எந்த வயசுன்னு நீங்க சொல்லணும் ஓகேவா அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இங்க கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் TNPSC previous year question ல அதாவது எந்த நாட்டின் நிதி உதவியுடன் நம்மளே வந்து இப்ப மேகாலயாக்கு உதவி பண்ணோங்க அப்படின்ற விஷயம் நம்ம படிச்சோம் இப்ப நம்மளுக்கு ஒருத்தவங்க உதவி பண்ணிருக்காங்க அதான் நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல பாக்க போறோம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல கேட்கப்பட்டது எந்த நாட்டின் நிதி உதவியுடன் தமிழ்நாடு நகர சுகாதார திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகின்றது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு நிதி உதவி பண்றாங்க ஓகேவா அப்ப ஜப்பான் ஜப்பானோட உதவியோட தான் நம்ம தமிழ்நாட்டுல அர்பன்ல ஹெல்த் ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு விஷயம் சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த விஷயம் இருக்கு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்தியாவின் முதலாவது இசை கல்வெட்டினை கண்டுபிடித்து வெளிப்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா இப்ப முதலாவது இசை கல்வெட்டினை கண்டுபிடித்தவர் எபிகிராபி அப்படிலாம் சொல்லுவாங்கல்ல சோ அதை கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதற்கான ஆன்சர் என்ன சே ராசு அப்படின்ற போஸ்மாலிட்டி தான் இந்தியாவின் முதலாவது இசை கல்வெட்டினை கண்டுபிடித்தவர் அப்படின்னு தெரியணும் ஓகேங்களா சரி ஏன் இவர் சார்ந்து படிக்கிறோம் அப்படின்றது நான் கண்டிப்பா சொல்றேன் அதற்கு முன்னாடி இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் பாத்துருந்துடலாம் ஆர் பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒரு போஸ்மாலிட்டி ஓகேங்களா இவங்க வந்து இந்திய குடிமை பணியில பணிபுரியக்கூடிய ஒரு பர்சனாலிட்டி சோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா சிந்து முதல் வைகை வரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் ஓகேங்களா நாகரீகத்தின் பயணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டு இருப்பாங்க இது சார்ந்த விஷயங்களை நாம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ்ல படிச்சோம் ஓகேங்களா அதனால அவரை முதல் ஆப்ஷன்ஸ்ல பார்த்தாச்சு ஏன்னா இப்பயும் நாம ஆர்கியாலஜிக்கல் சார்ந்த விஷயங்கள் தான் படிக்க போறோம் அதனாலதான் பார்த்திருக்கோம் ரோமிலா தாப்பர் அவங்க யாரு ரோமிலா தாப்பர் அப்படின்றவங்க ஒரு வரலாற்று எழுத்தாளர் வரலாற்று ஆய்வாளர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா அப்ப லக்னோவை சார்ந்தவங்க அப்ப வட இந்தியாவை சார்ந்தவங்க இவங்க எப்பயுமே வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா கிரெடிட் பண்ணாங்க நிறைய கீழடி அகழ்வாயராய்ச்சியில நிறைய கிடைச்சது அப்படின்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய சங்ககால இலக்கிய நூல்கள் எல்லாம் இருக்குல்ல அதுல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பிரமிப்பூட்டும் விஷயமா இருக்கு ஏன்னா அவங்க வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நிறைய நூல்கள் படிப்பாங்க ரொம்ப நாலேஜ் பர்சனாலிட்டி ஆனா அவங்க கிரிட்டிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க சங்ககால இலக்கிய நூல்களை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஆஹா இதெல்லாம் நம்ப தகுந்த விஷயமாவே இல்லை இதுக்கு ஏதாவது ஆதாரம் இருக்கா இப்படிதான் இருக்குன்னு போட்டிருக்கு அப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப பிரமிப்பா போட்டிருக்காங்க இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓயாம கிரிட்டிசிக்ஸ் பண்ணிருங்க இப்போ என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா கீழடி அகழ்வாய் ஆராய்ச்சி சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வரும் பொழுது ரொம்ப பெரிய வியப்பூட்டுது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரோமிலா தாப்பர் அவர்கள் அவர்கள் சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப பெரிய ஹிஸ்டாரியன்ஸ் ஓகேவா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஈவன் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சிலையும் ஒரே ஒரு தடவை குரூப் ஒன்ல ரோமிலா தாப்பர் அவர்களுடைய புக் சார்ந்த ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு ஓகேங்களா சரி அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஜாகோர் ஜாகோர் அப்படின்றவங்க யாரு ஜாகோர் அப்படின்றவங்க ஆதிச்சநல்லூர்ல அருங்காட்சியக
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு காலகட்டத்துல ஈரோடு மாவட்டத்துடன் தொடர்பு ஓகேவா இந்த தொல்லியல் துறை அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை அப்படின்னா கல்வெட்டு இயல் அப்படின்றதுனா அந்த ஆப்ஷன்ஸை நம்ம பிக் பண்ணிக்கணும் பர்டிகுலர் இவர் வந்து கல்வெட்டுக்களை நிறைய வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சொன்னாங்க அப்படின்னா கவுண்டன் வளசு அப்படின்ற கிராமத்தை சார்ந்தவர் ஈரோடு மாவட்டம் கவுண்டன் வளசு கிராமத்தை சார்ந்தவர் பணியாற்றிய இடம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது தமிழாசிரியரா பணி புரிஞ்சிருக்காரு தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறையில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தி காலகட்டத்தில் பணி புரிஞ்சிருக்காரு தஞ்சை பல்கலைக்கழகத்துல என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா ஆஹ் கல்வெட்டு துறை தலைவராக இருந்திருக்காரு ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இவர் எழுதிய நூல்கள் நூத்தி அறுபத்தோரு நூல்கள் எழுதியிருக்காரு கட்டுரைகள் இருநூத்தி ஐம்பது கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு அப்போ இவர் தான் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா இந்தியாவின் முதல் இசை கல்வெட்ட கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்ல அந்த இசை கல்வெட்டு அப்படின்றது ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட அரச்சலூர் இசை கல்வெட்டு அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடியது ஓகேங்களா பர்டிகுலர் அந்த நேம் ரொம்ப முக்கியம் அரச்சலூர் இசை கல்வெட்டு அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சாரு சரி அது மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சாரு அப்படின்னா சங்க காலத்தை சார்ந்த ஒரு ஊரையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அந்த ஊர் பேர் என்ன அப்படின்னா கொடுமணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்க கால நூல்கள் சொல்லப்படக்கூடிய கொடுமணல் அப்படின்னு இப்போ இருக்கு ஓகேங்களா அந்த ஊரை வந்து இவர் தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு அங்கேயும் என்ன பண்றாங்க கீழடி மாதிரி அங்கேயும் அகலாராய்ச்சி அப்படின்றது நிறைய நடத்தப்பட்டு வந்துட்டு இருக்கு நொய்யல் ஆற்றங்கரை கீழடி எப்படி வைகை ஆற்றங்கரையில இருக்கோ கொடுமணல் அப்படின்றது நொய்யல் ஆற்றங்கரை நாகரிகத்தை வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ இன்னொரு விஷயம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா நடுகற்கள் அப்போ வீர மரணம் அடைஞ்ச வீரர்களுக்காக நடுகற்கள் அப்படின்றது அவங்களுடைய ஆஹ் இறுதி படுகையில என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பண்ணுவாங்க ஓகேவா அந்த கற்கள் வந்து ஊண்டி வைக்கப்படும் அதுக்கு பிறகு நடுகற்கள் சொல்லுவாங்க இந்த நடுகற்கள்ல அரிதான பாடல்கள் கூடிய பலமங்கல நடுகற்களை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா சரி அப்போ இவருடைய நூலின் சிறப்பு ஒரு விஷயம் இருக்கு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தஞ்சை தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தின் முதல் நூலாக இவருடைய நூல் தான் வெளியிடப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா அப்போ எவ்வளவு பெரிய இன்னொரு சொட்டி அங்க வந்து வெளியிடப்பட்ட முதல் நூல் இவங்க வே ராசு அவர்களுடைய நூல் தான் வெளியிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஏன்பா இன்னைக்கு வே ராசு சார்ந்த விவரங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க தற்பொழுது என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இயற்கையை எழுதியிருக்காங்க சோ அதனாலதான் அந்த பர்சனாலிட்டி சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் படிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பர்சனாலிட்டி கூட நமக்கு யூனிட் எட்டுக்கு செம்ம ஹெல்ப் பண்ணுவோம் ஏன்னா கொடுமணல் அப்படின்னு சார்ந்தாலும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா சரி அப்ப நாம இசை கல்வெட்டு அதை மறந்துடக்கூடாது அரச்சலூர் இசை கல்வெட்டு இந்தியாவின் முதல் இசை கல்வெட்டை கண்டுபிடிச்சது வேறாசு அவர்கள் அந்த கல்வெட்டுடைய பேரு அரச்சலூர் இசை கல்வெட்டு ஓகேங்களா அப்போ அதனாலதான் இன்னைக்கு நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் சோ ஈரோடு மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் மறந்துடக்கூடாது அடுத்து இங்க நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு புக் கண்டென்ட் இங்க பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா கொடுமணல் சார்ந்து பார்க்க போறோம் இது புக்ல கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா கொடுமணல் தமிழ்நாட்டு ஈரோட்டுக்கு அருகில் உள்ளது சங்க இலக்கியமான பதிற்றுப்பத்துல வந்து இந்த கொடுமணல் பாத்தின விஷயங்களை குறி குறிப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது கொடுமணம் தான் கொடுமணல் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க பெருங்கற்கால முதுமக்கள் தாளிகளும் இரும்பு மணிக்கற்கள் சங்க வேலைப்பாடுகள் குறித்த சான்றுகளும் இங்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க தமிழ் பிராமி எழுத்துக்கள் கொண்ட முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட மட்கள பொறிப்புகள் இந்த ஊர்ல கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா அப்போ கொடுமணல்ல வேறு என்ன விஷயங்கள்லாம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா கொடுமணல் அகலாய்வில் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட பெருங்கற்கால கல்லறை நிறைய கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க குதிரை சேனத்தில் பயன்படும் இரும்பு வளையங்கள் காணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க சங்கு வளையல்களின் உடைந்த பகுதிகள் காணப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா இப்ப உங்களுக்கான கேள்வி என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல எந்த அகலாய்வு தடத்துல நெல் மணிகள் அப்படின்றது கிடைச்சது கதிர் அருவாள் அப்படின்றது எங்க கிடைச்சது அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும் ஓகேவா இது உங்களுக்கான கேள்வி சரி வாங்க அடுத்த வேற எந்த விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்க போறோம் இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தின் வரலாற்றினை எந்த மாவட்டத்தில் உள்ள எந்த கல்வெட்டு மூலம் அறியலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஓகேங்களா அப்போ உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தை பற்றி தமிழ்நாட்டில் ஒரு கல்வெட்டு வந்து குறிப்பிடுது அது எந்த கல்வெட்டு ஏன்பா கல்வெட்டு பத்தி படிக்கிறோம் வே ராசு அவர்கள் கல்வெட்டுக்களும் நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற விஷயம் படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா சொல்லுவாங்க அப்போ இங்க எந்த கல்வெட்டு வந்து கிராம உள்ளாட்சி அரசாங்கத்தை பத்தி குறிப்பிடுது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்னா உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு அது எங்க இருக்கு காஞ்சிபுரம் கேள்வி எப்படி கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு கேள்வியும் கேட்டாங்க காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் கல்வெட்டு அப்படின்றது நமக்கு தெரியுதா பாக்குறா
இமேஜ் எடுத்து அவங்க மாதிரியே அவங்களுடைய வாய்ஸை வச்சு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நிறைய நிதி மோசடிகள் நடக்குது காவல்துறை வந்து அதை எஸ்டிமேட் பண்ணியிருந்தாங்க சோ அதுக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு ஒரு வெப்சைட்டும் கொடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது அப்படின்ற டோல் ஃப்ரீ நம்பர் கொடுத்து யாராவது பாதிக்கப்பட்டிருந்தா வந்து எங்ககிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்களா சோ அதை நம்ம படிச்சோம்ல சோ அதனால அது ரிவைஸ் பண்ணி வாங்கிக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் அவசர காலங்களில் காவல்துறை தொடர்பு கொள்வதற்கு காவலன் எஸ் ஓ எஸ் செயலி அப்படின்னு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்டால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டது சோ இது வந்து அதை ரிவைஸ் பண்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் இ சிகரெட்டுக்கு தடை விதிப்பது ஒரு டென் டு பிப்டீன் டேஸ்க்கு முன்னாடி படிச்சிருப்போம் இதுக்கு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா வயலேஷன் ரிப்போர்டிங் டாட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட்டே வந்து ஓபன் பண்ணி விட்டுருக்காங்க யாரெல்லாம் இ சிகரெட் அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல தடை பண்ணப்பட்டது சோ இன்னும் விநியோகம் பண்றது எங்கேயாவது பண்ணிட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சது அப்படின்னா இ சிகரெட் பத்தி ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த வெப்சைட்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிருப்பாங்க அந்த வெப்சைட் வந்து ஓபன் பண்ணிருப்பாங்க சோ இதெல்லாம் நம்ம படிச்சது அப்போ வெப்சைட் சார்ந்து படிச்சதுனால இது சார்ந்த விவரங்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சன்சார் சாதி அப்படின்றது என்ன சொன்னாங்க திருட்டு போன கைபேசியை மீட்பது தான் அதோடைய முக்கியமான நோக்கம் ஏன் இப்போ சன்சார் சாதி சார்ந்து பாக்குறோம் அப்படின்றத படிச்சிடலாமா சரி வாங்க பாக்கலாம் இந்த சன்சார் சாதி அப்படின்றது மே பதினாறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா மத்திய அரசால் கொண்டுவரப்பட்டது தொடங்கி வச்சது மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அப்படின்றவங்க தான் தொடங்கி வச்சிருக்காங்க சோ இணைந்து செயல்படுது யாரோட எல்லாம் இணைந்து செயல்படுறாங்க இந்த இணையதளம் மூலமாக அப்படின்னா மத்திய அரசு மாநில அரசு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் இந்த மூன்று பேர் இணைந்து செயல்பட்டா திருட்டு போன போன்களை மீட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ புதிய யுத்தி என்ன அப்படின்னா கைபேசிய முடக்குவது அதாவது இப்ப முதல்ல எல்லாம் நம்ம போன் காணா போயிடுச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் அந்த சிம் கார்டையாவது பிளாக் பண்ணி விட்டுருவோம் போன் போனா போயிட்டு போகுது சிம் கார்டு வந்தா சரிதான் அதை பிளாக் பண்ணிட்டு வேற சிம் கார்டு அதே நம்பர்ல கூட வாங்கிக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்றோம் இப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா போன் திருட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த சன்சார் சாதி இணையதளத்தின் மூலமாக போனவே பிளாக் பண்ணிடுறது போன் வந்து அவன் எடுத்துட்டு போய் அவன் வந்து யூஸ் பண்ணவே முடியாது அவன் ஒன்ஸ் வந்து வேற ஒரு சிம்ம போட்டான் அப்படின்னா போட்ட நிமிஷமே என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா இன்டிமேஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் யாருக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த சன்சார் சாதி ஆப் மூலமா கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருப்பாங்கல்ல என் போன் காணாண்டு சோ அவங்களுக்கு வந்து குறுஞ்செய்தி போக ஆரம்பிச்சிடும் அதே மாதிரி இந்த தொலைத்தொடர்பு நிறுவனத்திற்கு இன்டிமேஷன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த தொலைத்தொடர்பு நிறுவனம் என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த போனோடைய இஎம்ஐ நம்பரை ட்ராக் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் மத்திய அரசாங்கம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மத்திய அரசின் சாதன அடையாள பதிவு ஒரு போன் வந்து நம்ம மார்க்கெட்ல விற்க போறாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து அந்த போனுடைய சாதன அடையாள எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சிருப்பாங்க ஓகேங்களா எலக்ட்ரானிக்ஸ் எல்லாம் அப்ப அந்த அடையாள எண்ணை வச்சும் இந்த ஐஎம்இ எண்ணை வச்சும் அந்த போன் எங்க இருக்கு அப்படின்றத ஈஸியா வந்து என்ன பண்ணிருவாங்க அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணிருவாங்க ஓகேவா அந்த போன் வந்து இது வரைக்கும் எந்த பர்சன்ட் இருந்தது எந்த சிம் அந்த போன்ல இது வரைக்கும் இன்சர்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தது ஆஹ் இந்த மாதிரியான விவரங்கள்லாம் அறியறதுக்கு ஆஹ் இந்த சன்சார் சாதி இணையதளம் வந்து ரொம்ப நுணுக்கமா இருக்கும் ஓகேவா அப்ப உதவுவது சந்தை சாதனத்தை முடக்க தனிநபர் பிளஸ் சாதன விவரம் எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சிடும் ஓகேங்களா அந்த சன்சார் சாதி மூலமாக தெரிஞ்சிட முடியும் அப்ப தற்பொழுது வரை மீட்கப்பட்டவை அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த சன்சார் சாதி இணையதளத்தின் மூலமாக திருடப்பட்ட போன் எவ்வளவு மீட்கப்பட்டிருக்கு ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு லட்சம் கைபேசிகள் இதுவரைக்கும் மீட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேவா அதுல அதிகமாக இந்த சன்சார் சாதி ஆப் வந்து இணையதளத்தை வந்து யூஸ் பண்ணது ஓகேவா செயலி தான் ஆப் சொல்லணும் இணையதளத்தை வந்து யூஸ் பண்ணது தெலுங்கானா மாநிலம் தான் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேவா ஐயாயிரம் போன்களுக்கு மேல என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த மக்களுக்கு மீட்டு கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் கர்நாடகா ஆந்திரா அப்படின்ற வரிசையில இருக்காங்க ஓகேவா இப்ப தெலுங்கானா மாநிலம் வந்து சன்சாதி இணையதளத்தை அதிகமா பயன்படுத்திருக்காங்க சன்சாதி இணையதளத்துடைய முக்கியமான நோக்கம் திருட்டு போன போன மீட்கிறது திருட்டு போன போன முடக்குறது அப்படின்ற விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா சரி அடுத்து வேற என்ன விஷயம் இருக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இங்க நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுக்கப்பட்ட விஷயம் காவலன் எஸ் ஓ எஸ் அப்படின்றத கொடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அப்போ ஆபத்து காலத்தில் உதவிட காவலன் எஸ் ஓ எஸ் செயலியை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகப்படுத்துறாங்க பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு செயலி பெண்கள் மட்டுமின்றி சிக்கலான அல்லது நெருக்கடியான சூழலில் இருக்கும் அனைவரும் மாநில காவல் கட்டுப்பாட்டு அறையினை இச்செயலியின் உதவியோடு எளிதாகவும் நேரடியாகவும் தொடர்பு கொள்ள இயலும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா
கூற்று காரணம் சரி ஓகேங்களா அப்போ காரணம் கூற்றை சரியாக விளக்குகிறது அப்படின்றது தெரியணும் ஓகேவா அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்து இது சார்ந்து ஏன் இன்னைக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்றதையும் பாக்கலாம் காபி கொட்டை தயாரிப்பு முன்னணி நாடு எது அப்படின்னா பிரேசில் வியட்நாம் போன்ற நாடுகள் தான் முன்னணியான நாடு அந்த நாடுகள்லயே விநியோக பற்றாக்குறை அப்படின்றது ஏற்பட்டிருக்கு ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில அதிக அளவு காபி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மாநிலம் கர்நாடகா இங்க வந்து என்ன மாதிரியான பாதிப்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா பருவமலை அப்படின்றது காலம் தவறி பெய்ஞ்சிருச்சு காலம் தவறி பெஞ்சதுனால காபி கொட்டைகளை வந்து சரிவர வந்து கையாள முடியல ஓகேங்களா சோ அதனால காபி கொட்டை வருத்து அப்படின்றது கம்மி ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட தாக்கம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இதனால என்ன தாக்கம் ஏற்படும் அங்க விநியோக பற்றாக்குறை இங்க பருவமலை செய்த சதி அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட தாக்கம் காபியோட விலை கூடிடுச்சு ஓகேங்களா அப்ப இப்ப என்ன சொல்றாங்க தனியா கூட இனிமேல் வந்து காபி ஷாப்ல போய் நம்ம காபி வாங்கின கூட நுகர்வோருக்கு அதிகமான ரேட் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா பெட்டர் கொஞ்சம் காஃபி அவாய்ட் பண்ணிட்டு நம்ம டீக்கு போயிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்த விஷயம் ரொபஸ்டா விலை ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்கு ஓகேங்களா அப்படிதானே சொன்னாங்க தக்காளி விலை இருக்கும் போது தக்காளி வந்து கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணாம இருக்கு அதுக்கப்புறம் குறைஞ்சிடும் சொன்னாங்கல்ல அது மாதிரி நாம என்ன பண்ணலாம் கொஞ்ச நாள் வந்து காஃபி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அரேபிக்கா விலை பதினஞ்சு சதவீதம் கூடி இருக்கு அப்ப கிலோவுக்கு ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்றது என்ன ஆகிடுச்சு அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விலை வந்து அப்போ என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் அப்படின்னா ஆஹ் கன்சியூமர் செயின் வந்து பிரேக் ஆகும் ஓகேங்களா அப்போ நுகர்வு சங்கிலி அப்படின்றது அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாதிக்கப்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நுகர்வோர் விருப்பம் அப்படின்றது மாற்றப்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எப்படி சேஞ்ச் ஆகுறோம் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது பெரிய விளைவு விலை ஏற்றம் அப்படின்றது ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதெல்லாம் மாற்றங்கள் ஏற்படுது காரணம் என்ன ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு விநியோக பற்றாக்குறை இன்னொன்னு பருவநிலை சீர் செய்யாம அதாவது காலத்துல பெய்யாம காலம் தவறி பெய்யறதுனால வந்த பிரச்சனை ஓகேங்களா கர்நாடகால அந்த பிரச்சனை தான் ஏற்பட்டது அதனால காஃபிகள் அப்படின்றது கொட்டைகள் வருத்து கம்மி ஆகிடுச்சு சோ இங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட்ல இந்த காஃபி சார்ந்து என்னது இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு ரொம்ப அழகாவே கொடுத்துருக்காங்க இவை நிழல்களில் நன்றாக வளரக்கூடியது அப்படின்றது பஸ் தெரியணும் அதுக்கப்புறம் சுமார் ஆயிரம் மீட்டர் முதல் ஆயிரத்தி ஐநூறு மீட்டர் உயரம் கொண்ட மலை சரிவுகளில் நன்றாக வளரும் சொல்றாங்க இரண்டு முக்கியமான வகைகள் இருக்கு அதுல ஒண்ணு அராபிகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப தரம் மிக்கது இந்தியாவில் அதிகம் பயிரிடப்படுவது அப்படின்னு சொல்றாங்க ரொபாஸ்டா தரம் குறைந்த வகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்ப உலக காஃபி உற்பத்தியில் இந்தியா ஏழாவது இடத்தை வகிக்கிறது பிரேசில் அப்புறம் இன்னொரு நாடு என்ன பார்த்தோம் ரெண்டு நாடுகள் வந்து காஃபி உற்பத்தியில முதன்மையா இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம்ல பிரேசில் மற்றும் வியட்நாம் ஓகேங்களா இந்த நாடுகள் மாதிரி நம்ம இந்தியா வந்து உலக அளவில் ஏழாவது இடத்துல இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க காஃபில கர்நாடகா முதன்மையான நாடாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க இந்திய உற்பத்தியில கர்நாடகால இருந்து தான் எழுபத்தோரு சதவீத உற்பத்தி அப்படின்றது நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்தியாவுக்கு தேவையான காஃபி ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அப்படின்றது கர்நாடகால தான் கர்நாடகாலேயே பருவமலை வந்து கால தாமதிச்சு பெஞ்சதுனால அங்கு ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு சோ காஃபி விலை அப்படின்றது அதனாலதான் கூடுதுன்னு சொல்லுவாங்க உலக உற்பத்தியில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் கர்நாடகால இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணப்படுதுன்னு சொன்னாங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அப்ப உங்ககிட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா கர்நாடகால காஃபி அதிகமா விளைகிறது மாதிரி தமிழ்நா அதாவது தமிழ்நாட்டுல வேணா ஆஹ் நம்மளுடைய இந்தியாவில தேயிலை எங்க அதிகமாக விளையுது அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும் ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்த விஷயம் எடுக்க பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ உற்பத்தி சார்தா பார்க்க போறோம் ஆனா நம்ம தமிழகத்தை கனெக்ட் பண்ணி யூனிட் நைன்ல இருந்து கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா தேசிய அளவில் தமிழக உற்பத்தி திறன் நிலை எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா அப்போ மொத்த தானியங்கள்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது தேசிய அளவுல பார்க்கும் பொழுது எட்டாவது இடத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா சரி அடுத்த விஷயம் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா எண்ணெய் வித்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒன்னாவது இடத்துல இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நெல் பொறுத்த வரைக்கும் இரண்டாவது இடத்துல கரும்பு பொறுத்த வரைக்கும் மூன்றாவது இடத்துலையும் திடமான தானியங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் நான்காவது இடத்துலயும் நாம இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்போ இது வந்து என்னது அப்படின்னா யூனிட் நைன்ல இப்படி எல்லாம் கேட்பாங்க சோ நம்ம யூனிட் நைனுக்காக தான் அந்த காஃபி அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் படிச்சு வச்சுக்கிட்டோம் ஓகேவா அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்திய பாதுகாப்புத்துறை கணினிகளில் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட எந்த இயங்குதளத்தை அறிமுகப்படுத்த படுத்தப்பட உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்
இந்திய பாதுகாப்புத்துறை கணினிகள்ல அதை பயன்படுத்துறதா முடிவு பண்றாங்க ஓகேங்களா அப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த ஒயஸ இப்ப நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் மாயா அப்படின்ற ஒயஸ் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த மாயா அப்படின்ற ஒயஸ் தான் சுதந்திர தினத்துல இருந்து இந்திய பாதுகாப்புத்துறை கணினிகளுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துறதா முடிவு பண்றாங்க எதற்காக அப்படின்னா சைபர் கிரைம்ஸ் எல்லாம் நிறைய நடக்குது அது போக டேட்டாவில நிறைய திருடிடுறாங்கல்ல சோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நம்ம சொந்த உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட மாயா ஓஎஸ் அப்படின்றது பயன்படுத்த போறாங்க அப்ப விண்டோஸ் அப்படின்றது இதற்கு முன்னாடி பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க இப்ப இந்த மாயா ஓஎஸ் அப்படின்றது எதன் அடிப்படையில எது மாதிரி தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா லினக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எல்ஐ எக்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த லினக்ஸ் அப்படின்ற ஓஎஸ்ல ஒயஸ் மாதிரியே என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அப்போ ஆப்பிள் அப்படின்றது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உலக அளவுல அதிகமா வந்து இந்த விண்டோஸ் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதற்கப்புறம் ரெண்டாவது அதிகமா யூஸ் பண்ணக்கூடியது ஆப்பிள் ஒயஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஓகேயா அப்போ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கம்ப்யூட்டர் சார்ந்து ஹையர் லெவல் எக்ஸாம்ஸ் போயில ஓரிரு கேள்விகள் வரும் ஓகேங்களா லைட்டா தெரிஞ்சா போதும் இப்ப ஓஎஸ்னா என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட் தெரியணும்ல இப்ப ஓஎஸ்னா என்ன அது தெரியணும்ல அதுக்கு நான் சொல்லாம போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ ஒயஸ்னா ஒண்ணு இல்லைங்க இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம வந்து பேசுறோம் கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு அதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜ்ல தான் அதை என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொடுக்க முடியும் முதல்ல வந்து கம்ப்யூட்டர்ல ப்ராசஸர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க இந்த ப்ராசஸர் அப்படிதான் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அவுட் புட்டா அங்க வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சோ இந்த ப்ராசஸர்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு விஷயத்த கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த கம்ப்யூட்டருக்கு ஏத்தது மாதிரி கொடுக்கணும் அப்போ மனிதர்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கம்ப்யூட்டரோட லாங்குவேஜ் புரியணும் அப்பதான் அது அது அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுக்க முடியும் அப்போ ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் பரிணாமத்திலையும் ப்ராசஸர் மாறிக்கிட்டே இருந்தது ஸ்பீட் அப் ஆகிக்கிட்டே இருந்தது ப்ராசஸர் வந்து ப்ராசஸர் மாத்திர மாதிரி இருந்தது முதல்ல வந்து ஒரு ப்ராசஸருக்கான லாங்குவேஜ் நம்ம நல்லா படிச்சு வச்சுக்கிட்டோம் அதாவது கம்ப்யூட்டருடைய லாங்குவேஜ் நல்லா படிச்சு வச்சுக்கிட்டோம் சோ நம்ம எப்படி கொடுக்கறோமோ அது பாரி வந்து ப்ரோக்ராம் அது மாத்திக்கிறோம் அது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு அடுத்து ப்ராசஸரை மாத்தும் பொழுது அடுத்து ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்க வேண்டியது இருந்துச்சு அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராசஸ் ஸ்பீட் பண்ணும்போது இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் படிக்க வேண்டும் என்னடா இது நிறைய கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ் படிக்க மாதிரி மனுஷனுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு சோ ப்ராசஸரை வந்து இனி ப்ராசஸர் லாங்குவேஜ் எல்லாம் படிக்க முடியாது ஒவ்வொரு ப்ராசஸருக்கும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் இது மாதிரி எல்லாம் படிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராசஸர் லாங்குவேஜ் நமக்கு கஷ்டமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மொழிகளை கம்ப்யூட்டர் மொழிகளுக்கு மாற்றுவதற்காக இடையில ஒரு பொருளை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் அந்த பொருள் தான் என்னது அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம் டேரக்டா ப்ராசஸரோடைய லாங்குவேஜ் நம்மளே கத்துக்கிட்டு இருந்தோம் சோ அது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் நம்ம ஒரு மொழி ஹை லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷோ தமிழோ ஒண்ணு பேசணும் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அந்த மொழியை வாங்கிக்கிட்டு கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை டக்கு டக்கு டக்குன்னு டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேங்களா அதுதான் ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லிட்டேன் எதுவும் தப்பா இருந்தா மன்னிச்சிருங்க அப்படி எதுவும் தப்பு இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா நான் கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பாக்கலாம் இதுல இன்டர்பியர் கம்பைலர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நமக்கு வேணாம் ஓகேங்களா அதெல்லாம் ப்ரோக்ராம்ஸ் படிக்கும் பொழுது தேவைப்படும் இப்ப இன்டர்பியர் அப்படின்னு சொன்னாங்கடா ஒரு இடத்துல கூட ஒரு இடத்துல எரர் இருந்தாலும் அடுத்த இடத்துக்கு போகாது அந்த எரர் எல்லாம் நம்ம சரி பண்ணி விட்டா தான் அவுட் புட் காட்டும் இதெல்லாம் நம்ம ப்ரோக்ராம் படிக்கும் பொழுது படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸ்கூல் டேஸ் காலேஜ் டேஸ் எல்லாம் சோ அந்த இடம் வரும் கம்பைலர் அப்படின்றது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஃபுல்லாத்தையும் படிச்சிடும் ஆனா எங்கெல்லாம் எரர் இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் காட்டும் சோ அதெல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணும் பொழுது தெரியும் சோ ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது இன்டர்மீடியட் இருக்கு ஓகேங்களா நம்மளுடைய லாங்குவேஜஸ் கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜஸ்க்கு அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்க முடியுது ஓகேங்களா ஹை லாங்குவேஜஸ் அசம்பிள் லாங்குவேஜஸ்க்கு மாத்தும் அது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அறிமுகப்படுத்தும் நாள் அப்போ இந்த மாயா அப்படின்ற ஓஎஸ் வந்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சுல ஆஹ் அறிமுகப்படுத்த போறாங்க நோக்கம் வந்து சைபர் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவது அப்படின்னு சொல்றாங்க தற்பொழுது மாற்றப்பட உள்ளது மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ்ல இருந்துதான் நம்ம வந்து மாயா ஒயஸ்க்கு
அப்போ கைபேசி சாதனங்களில் பெரும்பாலும் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் இயக்க அமைப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஓகேவா அப்போ நம்ம கணினிகள்ல என்ன மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்துவோம் அப்புறம் வந்து பிரபலமா வந்து நம்ம போன்ல என்ன மாதிரியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் பயன்படுத்துவோம் அப்படின்றத கொடுத்திருக்காங்க வேற ஒன்னும் இல்லை ஓகேங்களா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இயக்க அமைப்பின் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் துறை பங்கன்ஸ் என்ன அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க கணிப்பொறியை பயன்படுத்தி பயனர் செய்ய விரும்புவதை உறுதிப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நான் என்ன ஆசைப்படுறேன்னா அது வந்து கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு தெரியப்படுத்துறது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் பயனர் கணிப்பொறி இடையிலான எளிய ஊடாடுதல் அப்ப இன்டர்மீடியா இருக்காரு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் கணிப்பொறியில் மின் இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டவுடன் கணிப்பொறி தானாகவே செயல்பாட்டை தொடங்குதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அப்ப அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உள்ளீடு மற்றும் வெளியீடு சாதனங்களை கட்டுப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதன்மை நினைவுகத்தின் பயன்பாட்டை நிர்வகித்தல் பயனர் நிரல்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்குதல் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நம்மளுடைய டேட்டாபேஸ்ல என்ன சேஃப்டியா வந்து அதுல வந்து அக்சஸ் பண்ணி கரெக்டா இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்ப அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஒய்எஸ் தேவையில ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா அடுத்த விஷயம் இருக்கு பார்க்கலாமா அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம ஸ்கூல் புக்ல கொடுக்கப்பட்டது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரீதியாக ஒய்எஸ் படிக்கிறோம் ஸோ பேசிக்கான விஷயங்கள் ஸ்கூல் புக்ல இருக்கும் அதை நம்ம படிக்காம போயிருப்போம் ஸோ அதுல இருந்து ஒரு கேள்வி வந்திருக்கலாம் அடுத்த விஷயம் இருக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து மாயா ஒயஸ் அப்படின்றது எதுக்கு பண்றோம் சைபர் குற்றங்கள்லாம் தடுக்கணும் நம்மளோட டேட்டாபேஸ் வந்து கரெக்டா இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தானே அப்ப நம்ம தண்ணீரை நோக்கி போறோமா அப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லயே எங்க பாருங்க ஜம்மு காஷ்மீர்ல முதல் தொழில்நுட்ப பழங்குடி கிராமம் கீழ்காண்டோயில் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹபி ஓகேங்களா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல கேட்கப்பட்டது சோ மறுபடியும் இன்னொரு தடவை கூட இந்த கேள்வி வரலாம் சோ அதனால படிச்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்கு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எஸ்என்பி குளோபல் அறிக்கையின் படி உலக அளவில் இந்திய பொருளாதார வளர்ச்சி மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதற்கான ஆன்சர் என்ன மூணு புள்ளி ஏழு ட்ரில்லியன் டாலர் அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா அப்ப ஆப்ஷன் ஏழு இருபத்தி ஆறு ட்ரில்லியன் டாலர் அது எந்த நாட்டை குறிக்குது அமெரிக்காவை குறிக்குது பத்தொன்பது ட்ரில்லியன் டாலர் அப்படின்றது சைனாவை குறிக்குது நாலு புள்ளி நாலு ட்ரில்லியன் டாலர் அப்படின்றது ஜப்பானை குறிக்குது அப்ப உலக அளவுல முதல் மூன்று பணக்கார நாடுகள்னா இவங்களதான் சொல்லணும் ஓகேங்களா நம்ம ஐந்தாவது மிகப்பெரிய பொருளாதார மிக்க நாடுகள் நான்காவது யார் இருக்கா நாலு புள்ளி மூணு ட்ரில்லியன் டாலர் ஜெர்மனி இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இருக்கோம் ஓகேங்களா நம்மளா மூணு புள்ளி ஏழு ட்ரில்லியன் டாலர் தான் சைனாவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுதும் அமெரிக்காவை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது நம்ம எவ்வளவு பொருளாதார வளர்ச்சியில குறுகி இருக்கோம்னு பாருங்களேன் நம்ம வந்து பெருமையா பேசுறதுல எதுவுமே இல்லைங்க நம்ம அஞ்சாவது பெரிய பொருளாதார நாடு அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது ஆஹ் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நம்ம ரொம்ப 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 கம்மி தான் இன்னும் நிறைய வளரணும் நம்ம ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்த வேற ஒரு விஷயங்களா இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா உலக அளவில் ஐந்தாவது பெரிய பொருளாதார நாடாக இந்தியா உருவெடுத்திருக்காங்க சோ யூஎஸ்ஏ சைனா ஜப்பான் ஜெர்மனிக்கு அப்புறம் நாம இருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா தற்போது உலக நிலையை பார்க்கும் பொழுது பொருளாதார பெருமந்தம் ஏற்பட்டு இருக்கு அந்த நேரத்துல இந்தியாவில என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா வட்டி விகிதங்கள் அதிகமாகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்போ நாம படிச்சிருக்கோம் ரெப்போ ரேட்னா என்ன ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்னா என்ன அதுக்கப்புறம் இன்ஃபிளேஷன்ஸ்னா என்ன இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன கேட்டு இருக்கு ஹைக் ஆகிட்டு இருக்கு வேலை வாய்ப்பினை விகிதமும் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கூடிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல எல்லாம் பார்த்தா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து அஞ்சு புள்ளி மூணு ஆறு தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு பொறுத்த வரைக்கும் ஏழு புள்ளி ஒன்பதாக மாறிடுச்சு சோ அதிகமாயிட்டு இருக்கு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்போ அதனால இந்த ஜிஎன்பி குளோபல் நிறுவனம் அந்த பொருளாதார ரீதியாக இருக்கக்கூடிய நிறுவனம் சொல்றாங்க வட்டி விகிதத்தை குறைக்கிறதுக்கு மத்திய அரசாங்கமும் ஆர்பிஐ சேர்ந்து சொல்யூஷன்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது அதுக்கப்புறம் வேலையின்மையை குறைக்கிறதுக்கு தொழில் நடவடிக்கையை அதிகமாக ஊக்கப்படுத்துங்க அப்படின்னு விஷயங்களை என்ன செஞ்சிருக்காங்க இந்தியாவுக்கு ஆலோசனையா கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுடைய கனவு ஆறு புள்ளி ஏழு ட்ரில்லியன் டாலர் அளவுக்கு போகணுன்றதான் இந்தியாவோட கனவாக இருக்கு இந்த மாதிரி ஆறு புள்ளி ஏழு ட்ரில்லியன் டாலர் அளவுக்கு உங்களோட பொருளாதார வளர்ச்சி நீங்க கூட்டணும் நினைச்சீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ஏழு சதவீத வளர்ச்சிய நீங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் ஒவ்வொரு வருஷம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு கீழே குறையவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஓகேவா அப்பதான் நீங்க ஆறு புள்ளி ஏழு ட்ரில்லியன் டாலர் அளவுக்கு போக முடியும் இப்ப நாம மூணு புள்ளி ஏழு ட்ரில்லியன் டாலர் அளவுல இருக்கும் ஓகேவா சரி வா
கல்வி அறிவின்மை குறைவா இருக்கா அப்ப கல்வி அறிவு அதிகமா இருக்கா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பார்ப்பாங்க ஓகேவா அப்போ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது குவாலிட்டியை குறிக்கக்கூடியது அதெல்லாம் இதெல்லாம் நம்பர்ஸ குறிக்கக்கூடியது சோ இங்க அதான் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அமர்தியாசன் சொல்றாரு மனிதனின் பொருள் சார் தேவைக்கு மட்டும் கவனம் செலுத்துகிறது பொருளாதார வளர்ச்சி ஆனால் ஐக்கிய நாடுகளின் பார்வையில பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது வாழ்க்கை தரம் உயர்த்தல் அல்லது ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்துதல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அப்போ இந்த மாதிரி வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி எல்லாம் பார்த்திருக்கும் பொழுது இந்தியாவின் தேசிய வருமானம் யாரால் கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்ப இதற்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா மத்திய புள்ளி விவர குழு அப்படின்னு அப்போ இந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் என்ன பண்றாங்க தேசிய வருவாய கணக்கிடுறாங்க அப்படின்றது தெரியும் ஓகேங்களா சரி தேசிய வருவாய கணக்கிடக்கூடிய வழிமுறைகள் என்ன அப்படின்றது தெரியும் ஓகேங்களா அப்ப தேசிய வருவாய இன்கம் மெத்தட்ல கால்குலேட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட்லயும் கால்குலேட் பண்ணலாம் ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்லயும் கால்குலேட் பண்ணலாம் நம்ம என்ன மெத்தட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது உங்களுக்கான கேள்வி நீங்க இதற்கான ஆன்சர் சொல்லணும் ஓகேங்களா சரி அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா சமீபத்திய நிகழ்வுடன் சரியாக பொறுத்துக உலக சிங்க தினம் வேர்ல்டு லைன் டே அப்படின்றது என்னைக்கும் ஆகஸ்ட் பத்து ஓகேங்களா இன்னைக்குதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இந்த தினம் வந்து வருடந்தோறும் கொண்டாடப்படுது உலக அளவில் கொண்டாடப்படுது சோ சிங்கத்துடைய அழிவு நிலையிலிருந்து அதை மீட்கணும் அதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஹ் போற்றி பாதுகாக்கணும் அதுவும் வந்து பல்லுயிர் பெருக்குத்தன்மைக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விலங்கு அப்படிலாம் சொல்றாங்க ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டூ ஜி விகாஸ் என்ஜின் பரிசோதனை அப்படின்னு சொல்றாங்க எங்க நடந்தது மகேந்திரகிரியில நடந்தது எதற்காக நடந்தது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் ககன்யான் திட்டம் பண்ண போறோம்ல சோ அதற்கு முன்மாதிரியாக இந்த டூ ஜி விகாஸ் என்ஜினோட பரிசோதனை அப்படின்றது நடத்தப்பட்டது அறுநூத்தி எழுபது வினாடிகள் சோதிச்சு பார்த்தாங்க ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க குழந்தை பராமரிப்பு விடுமுறை மத்திய அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு குழந்தையை பராமரிப்பதற்காக தாய்க்கு வந்து மத்திய அரசு ஊழியராக இருந்தாங்க அப்படின்னா எழுநூத்தி முப்பது நாட்கள் ஓகேங்களா கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருடம் வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா விடுமுறை அப்படின்றது அறிவிக்கிறாங்க தாய் அல்லாத குழந்தை தந்தை மட்டும் இருக்காங்க அப்படின்னாலும் எழுநூத்தி முப்பது நாட்கள் கொடுக்குறாங்க ஒருவேளை அந்த குழந்தை வந்து மாற்றுத்திறனாளியான குழந்தையாக இருந்தது அப்படின்னா ஆஹ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து அவருடைய விருப்பத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா விடுமுறை எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வில்லியம் பிரைட்கின் அப்படின்றது அமெரிக்காவை சார்ந்தவர் ஒரு நல்ல பட இயக்குனர் ஓகேங்களா அப்போ இந்த பட இயக்குனர் வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா இயற்கை எழுதியிருக்காரு சோ அவர் இயக்குன படம் ரெண்டு படம் வந்து ரொம்ப பேமஸான படம் உலக அளவுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள்ல இந்த பிரெஞ்சு கனெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு அஞ்சு ஆஸ்கர் விருது வந்துருக்கு அந்த ஒரு படம் மட்டும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் சிறந்த இயக்குனர் விருதையும் அந்த படம் வந்து அவருக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த எக்ஸார் சிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய படம் ஓகேங்களா இந்த படம் என்ன பண்ணிருக்கு பத்து ஆஸ்கர் விருதுக்கு பரிந்துரை பண்ணப்பட்டு ரெண்டு ஆஸ்கர் விருத வென்று கொடுத்திருப்பீங்களா அப்போ வில்லியம் பிரைட்கின் அப்படின்றவர் ரொம்ப ஆகச்சிறந்த ஒரு இயக்குனராக விளங்கியிருக்காரு ஓகேங்களா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயங்களா இருக்குன்னு பாக்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கூல் புக் கண்டென்ட் இப்ப சிங்க தினம்ல ஆகஸ்ட் பத்து அதனால இதை பாக்குறோம் கிர் வனவிலங்கு புகலிடம் மற்றும் தேசிய பூங்கா சார்ந்து ஓகேங்களா அப்ப கிர் வனவிலங்கு புகலிடம் தேசிய பூங்கா எங்க இருக்குன்னு கேட்டா என்ன சொல்லணும் குஜராத்ல இருக்கு அப்படின்னு தெரியணும் இதோடைய முக்கியத்துவமே என்ன தெரியுங்களா உலக புகழ்பெற்ற ஆசிய சிங்கங்களின் ஒரே இயற்கை வாழ்விடம் கிர் தேசிய பூங்காவாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ நமக்கு வந்து சிங்கம் டொண்டாலே கிர் தேசிய பூங்கா ஞாபகம் வந்துடணும் குஜராத்ல இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ ஆயிரத்தி நானூத்தி பனிரெண்டு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்டது இந்த பூங்காவில இருநூத்தி ஐம்பத்தி எட்டு சதுர கிலோமீட்டர் பகுதி முக்கிய பகுதியாக கருதப்படுகிறது போர் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க மிகப்பெரிய இந்திய மாநிலமான கடமான் அப்படின்றது அங்க இருக்கு இங்க காணப்படுகிறது இந்த கிர் காடுகள் நார் கொம்புமான் என்னும் ஆஹ் சவுஸ் சவுத் சிங்காவிற்கு பெயர் பெற்றதாகும் அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் புள்ள நரி அதுக்கப்புறம் வரி கழுதை புலி அதுக்கப்புறம் இந்திய நரி போன்றவை ஆஹ் உன் உண்ணிகளும் இங்க காணப்படுது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா பெஸ்ட் வந்து கிர் தேசிய பூங்கா பொறுத்த வரைக்கும் உலக புகழ்பெற்ற ஆசிய சிங்கங்களின் ஒரே இயற்கை வாழ்விடம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆசிய சிங்கம் ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா ஐயூசிஎன் இருக்குல்ல இன்டர்நேஷனல் யூனியன் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் நேச்சர் அந்த ஐயூசிஎன் வெள
அப்புறம் சத்தியவாணி முத்து தெரியும் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய மூவாலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் தெரியும் அன்னை தெரசா தெரியும் இதெல்லாம் திருமண நிதியுதவி திட்டம் நம்ம படிச்சுப்போம் நிறையா ஆனா இந்த நிதியுதவி திட்டம் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம் ஓகேங்களா பெண் பாது பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் யாருடைய பேர்லாம் சிவகாமி அம்மையார் மெமோரியல் அப்படின்னு தெரியும் ஓகேங்களா சிவகாமி அம்மையார் நினைவு அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ இந்த நினைவு பெண் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு திட்டம் தமிழக அரசால் ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா மறுபடியும் கூட கேட்கலாம் யூனிட் நைன்ல வர்றதுதான் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி எந்த நாட்டில் நடைபெற உள்ளது அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா இது நம்ம இந்தியாவில தான் நடக்க போகுது அக்டோபர் நவம்பர் காலங்களில் நடக்க போகுது ஓகேங்களா அப்போ மேல குறிப்பிடப்பட்ட சீனா அப்படின்றது எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்னா உலக பல்கலைக்கழக விளையாட்டு போட்டி அப்படின்றது சீனாவில் நடைபெற்றது சோ அதுல இருபத்தி ஆறு பதக்கங்கள் பெற்று இந்தியா வந்து ஏழாவது இடத்துல இருக்காங்க நூற்றி எழுபதுக்கு மேல பதக்கங்கள் பெற்று சீனா தான் முதலிடத்துல இருக்காங்க நம்ம வந்து இதுவரைக்கும் இருபத்தி ஆறு பதக்கங்களே வென்றது இல்லை இதுதான் அதிகம் சொல்றாங்க சோ நம்ம வந்து ஏழாவது இடத்துக்கு வந்திருக்கோம் ஓகேவா அடுத்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பாரிஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் சி எதுக்காக வைக்கப்படுது அப்படின்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒலிம்பிக் போட்டி எங்க நடக்க போகுது பாரிஸ்ல தான் நடக்க போகுது அதனால அதை இன்டிமேட் பண்ணும்போது அவங்க வைக்கப்பட்டது ஸ்வீடன் அப்படின்றது எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னா கிரிக்கெட் சார்ந்து பாக்குறதுனால சி இந்த ஊக்க மருந்து அப்படின்றதுக்கான டெஸ்ட் வந்து எடுப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ நாடா டெஸ்ட் வாடா டெஸ்ட் ரெண்டு இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நாடா டெஸ்ட் டி ஏ அப்போ நாடா என்னன்னா நேஷனல் ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் வாடா அப்படின்னா வாலண்டரி ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெஸ்ட் வந்து இந்த நாடா டெஸ்ட் அப்படின்றது இது வரைக்கும் எல்லா எல்லா வீரர்களுக்கும் எடுத்தாங்க ஆனா கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு மட்டும் எடுக்கல இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்க கிரிக்கெட் வீரர்களையும் அதுல செலுத்திட்டாங்க இப்ப சமீபத்தில இந்த ஐந்து மாதங்கள்ல இரண்டாயிரத்தி ஆஹ் இருபத்தி மூணு தொடங்கி ஒரு ஐந்து மாத கால அளவுல அதிகமாக இந்த நாடா டெஸ்ட் அதாவது ஊக்க மருந்து சோதனைக்கு மாதிரிகள் கொடுக்கப்பட்ட இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் யாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் ரவீந்திர ஜடேஜா அப்படின்ற ஒரு வீரரை சொல்றாங்க ஓகேங்களா அதை ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அப்போ ஸ்வீடன் அப்படின்றது எதிர்காலம் சொல்லப்படுது அப்படின்னா அங்கதான் வந்து ஆஹ் சர்வதேச அளவுல இருக்கக்கூடிய ஊக்க மருந்து பரிசோதனை அமைப்பு அகம் அவங்க இங்கதான் இருக்கு ஓகேங்களா அப்ப நாடா பரிசோதனைக்கு இதற்கு முன்னாடி கிரிக்கெட் பரிசோதகர்கள் உட்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு முன்னாடி எங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அங்கதான் பண்ணிருப்பாங்க சோ அங்க வரக்கூடிய டெஸ்ட் தான் பிசிசி வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனா இன்னி வந்து நாடா டெஸ்ட் தான் எடுத்துக்கிட்டு ஓகேங்களா சரி அடுத்த விஷயம் இருக்கு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டில் இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரராக வின்ஸ்டன் பத்திரிகையால் கணிக்கப்பட்டவர் யாரு அப்படின்னா ரவீந்திர ஜடேஜா இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டுலேயே ஓகேங்களா அப்போ இந்த ரவீந்திர ஜடேஜா தான் அதிகமான மாதிரிகளை கொடுத்திருக்காரு ஓகேங்களா ஜஸ்ட் வந்து டெஸ்ட்டுக்கு கொடுத்திருக்காரு அவர் ஒன்று ஊக்க மருந்துலாம் பயன்படுத்தல ஊக்க மருந்துக்கு டெஸ்ட் வந்து எப்பயுமே எடுக்கிறதா எல்லா வீரர்களுக்கும் எடுக்கிறதா ஆனா மூணு முறைக்கு மேல கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சரி வாங்க அடுத்து வேற என்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்த விஷயம் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு குயிக் ரிவிஷன் தான் இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கேரள முதல்வர் சார்ந்து நாம் என்ன படித்தோம் கேரளாவை சார்ந்தே படித்தோம் என்ன படித்தோம் அப்படின்னா கேரளாவின் பெயர் மாற்ற கோரிக்கைக்காக அந்த மாநில சட்டப்பேரவையில தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கும் மத்திய அரசு கோரிக்கையை வச்சிருக்காங்க கேரளம் அப்படின்னு சொல்லி மாத்திரம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் சுடுமன் பாம்பு தலை உருவம் கொண்ட ஆஹ் அகலாய்வு இடம் எது அப்படின்னு படிச்சோம் தமிழ்நாட்டுல கீழடியில கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் வந்து மேகாலயா சுகாதார நிலை சார்ந்து படிக்கும் பொழுது குழந்தை இறப்பு விகிதம் அதிகமா இருக்கு மகப்பேறு இறப்பு விகிதம் அதிகமா இருக்கு சோ அதனால தமிழ்நாட்டுடைய ஒரு புரிதல் ஒப்பந்தம் அங்க இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ஒன்பது மருத்துவர்கள் இங்க ஆறு மாத கால பயிற்சி பெற்றிருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் அவங்களுடைய பயிற்சி நிறைவுற்றது மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் வந்து அவங்களுக்கு சர்டிஃபைட் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் பார்த்தோம் ஓகேங்களா அப்ப முதலாவது இசைக்கல்வெட்டு இந்தியாவின் முதலாவது இசைக்கல்வெட்டு அரச்சலூர் இசைக்கல்வெட்டை கண்டுபிடிச்சது வேற ஆசு அப்படின்ற பர்சனாலிட்டி அவங்க இயற்கையை இருக்காங்க அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் சன்சார் சாதி அப்படின்றக்கூடிய இணையதளம் அதாவது திருடப்பட்ட போனை முடக்குறது திருடப்பட்ட போனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடியது ஏழு புள்ளி ரெண்டு வச்சு லட்சம் போன்கள் இந்த இணையதளத்தை பயன்படுத்தி இப்ப கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு தெலுங்கானா மாநிலம
சோ இந்த ரெண்டுலயும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற விஷயம் படிச்சோம் ஜிஎன்பி குளோபல் பொருளாதார நிறுவனம் சொன்ன விஷயங்கள் அதுக்கப்புறம் குழந்தை பராமரிப்பு விடுமுறை காலம் அப்படின்றது இருநூத்தி முப்பது நாட்கள் மத்திய அரசால் கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு விஷயம் படிச்சோம் அதுக்கப்புறம் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி இந்தியாவில் நடைபெற இருக்கு அப்படின்னு விஷயம் படிச்சிருக்கோம் ஓகேங்களா இன்னைக்கான தகவல் முடிஞ்சது ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலும் நாளைக்கு புதிய தகவல்கள் உங்களை சந்திக்கின்றேன் எந்த தருணத்துல உங்க மனசுக்கு என்ன தோணுதோ அதை மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணிருங்க தேங்க்யூ முக்கியமா நம்ம சேனல்ல யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருக்கீங்களோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோவை லைக் பண்ணிடுங்க கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ